സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രായത്തെക്കാൾ മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനവും പ്രായം കുറഞ്ഞവരോട് വാത്സല്യവുമല്ലേ വേണ്ടത് അതിനെ അവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ശാസിക്കാനും തിരുത്താനും നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലൻ രഞ്ജിത്ത് അവനെ പെൺകുട്ടിയെ കമൻ്റടിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു മർദ്ദിക്കുന്നതോ രഞ്ജിത്തിനേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന വിനീത് എന്നാൽ കൊന്നുകളയാൻ പാകത്തിന് എന്തു തെറ്റാണ് കൊല്ലത്തെ ആ ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥി രഞ്ജിത്ത് ചെയ്തത് മരണക്കിടയ്ക്കയിൽ ഇടയ്ക്ക് ബോധം വന്നപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല പെൺകുട്ടിയെ കമൻ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ചെയ്തത് ആര് ഇനി പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതയില്ലായ്മ കൊണ്ട് രഞ്ജിത്തിന് സംഭവിച്ച പിഴയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണമാണ് കൊല്ലത്ത് പെൺകുട്ടിയെ കമൻ്റ് അടിച്ചുവെന്ന പേരിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് വാടനും സംഘവും ആളുമാറി വീട് കയറി ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രഞ്ജു എന്ന രഞ്ജിത്ത് മരണപ്പെടുന്നത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച പ്രതിപട്ടികയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമുണ്ട് അയാളുടെ മകളെ ശല്യം ചെയ്തത് രഞ്ജിത്ത് ആണെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ആക്രമണം ചന്ദനത്തോപ്പ് ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥിയായ രഞ്ജിത്തിനെ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വീട്ടിൽ കയറിയാണ് മർദ്ദിച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ ജയിൽ വാർഡൻ വിനീതിൻ്റെ ആദ്യ അടിയിൽ തന്നെ ജന്മന രോഗിയായ രഞ്ജിത്ത് ബോധരഹിതനായി ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്കും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി നടന്ന സംഭവത്തിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും കുടുംബവും പരാതിപ്പെടുന്നു സാമ്പത്തികവും ആൾബലവും വേണ്ടുവോളമുള്ള പ്രതികൾക്ക് ഈ കേസ് തേച്ചു മായ്ച്ച കളയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ കൂലിവേല ചെയ്ത കുടുംബം പുലർത്തുന്ന രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സാധാരണക്കാരനായ ആ അച്ഛന് ഇവരെ എതിരിടാൻ കഴിയുകയുമില്ല സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു പോലീസുകാർ സ്വജനപക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആക്രമിച്ചവർ പതിനാല് ദിവസമായിട്ടും പിടിക്കപ്പെടാതെയിരുന്നതും പോലീസിൽ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ആറുപേരുണ്ടായിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരാൾ മാത്രമായതും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിൽ വാർഡനായ പ്രതിയുടെ പേരിൽ വേറെയും പരാതികൾ ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു നിലവിലെ എഫ് ഐ ആർ പ്രകാരം കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ വിനീതിനെ ചവറ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ പിതൃസഹോദര പുത്രിയെ കളിയാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് വിനീതും ഒരു സംഘവും രഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിനിടെ വിനീത് രഞ്ജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചു മർദ്ദനത്തിൽ ജന്മനാരോഗ്യയായ രഞ്ജിത്ത് ബോധരഹിതനായി ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മരണപ്പെട്ടു തലക്കേറ്റ ക്ഷതമൂലമുണ്ടായ രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണമെന്നും പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച പോലീസ് കോടതിയിൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് നൽകി വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി വിനീതിനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിൽ വാർഡനായിരുന്ന വിനീതിനെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി മർദ്ദനത്തിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രം കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർത്താൽ മതിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് നീതി പലപ്പോഴും അപ്രാപ്യമായ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനാണ് നമ്മുടെ ശാസനകൾക്കും ഒരാവേശത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അതിർ വരമ്പുകൾ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ ആവേശം രഞ്ജിത്തിനില്ലാതാക്കിയത് ജീവിതമാണ് ഇനിയും ഇതാവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ